Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Uh, welcome everyone. My name is Vanessa McDonnell. I am a law professor at the University of Ottawa and co-director of the U Ottawa Public Law Centre, one of the centres that is uh, sponsoring this conference. It's a pleasure to have you here today um, for this panel on constitutional amendment. Um, uh, I am uh, coming to you today from the traditional territory of the Algonquin people. Uh, I acknowledge their traditional relationship uh, to this land and their continued guardianship of it. Um, I believe that you have access to the speaker bios on the platform, and so I will provide only the briefest of introductions and biographies today since we do only have an hour and 15 minutes. And I want to make sure that we have the most possible <laughs> time to, uh, to hear from our speakers, uh, as well as to have uh, a discussion at the end. Um, I'll start by introducing Professor Emmett McFarlane, who is an associate professor in the Department of Political Science at the University of Waterloo. Uh, Dave Gannett is a fellow postdoctoral uh, at University McGill. Catherine, uh, Catherine Mathieu is a professor de droit à, à UCAM. Et puis enfin, Richard, Richard Maley is a, an associate, a research associate at the Center for Constitutional Studies. Um, what we're going to do today is we will jump in uh, right in in a minute uh, to hear and hear from Professor McFarlane. Uh, what we'll do is each speaker will uh, speak for about 12 to 15 minutes, and then we will open things up for a discussion. I'd like to invite you, if you have questions, uh, to feel free to put those questions in the chat at any time. Um, and that way we can uh, gather those questions and, uh, and prepare ourselves for the Q&A period. Okay, without uh, further ado, Professor McFarlane. Thank you, Vanessa. Uh, my thanks to Richard Albert and the rest of the organizers for and speak today. I want to speak to the challenges of constitutional amendment, but with a particular focus on the ways that the Supreme Court's jurisprudence has exacerbated the already significant burdens we face with regard to constitutional change. The amending formula in part five is famously complex and the thresholds for any major amendments under the general amending procedure with its 750 rule are very high. Add a number of important matters that can only be dealt with under the unanimity procedure and you have one of the most difficult to amend constitutions in the world. Great panel yesterday um, with Jamie Cameron and Patrick Monaghan that discussed the fallout of the Meech and Charlottetown Accords, which resulted in political cultural difficulties. And since then, we speak in Canada of opening the Constitution as though it is the Ark of the Covenant of Jones and everyone's faces will melt off. One of the challenges confronting our political culture around constitutional change is that we have, for the most part, been unable to tackle single issue amendments. It has been a perennial position of the government and National Assembly of Quebec to refute amendments unless greater power for Quebec or recognition of Quebec's distinctiveness is on the table. And this has contributed to a poison around formal amendment that turns every attempt at major amendment into a threatened national unity crisis. So we have legal and political factors that contribute to what I have called Canada's constitutional straitjacket and which uh, threaten a very real constitutional paralysis. But there's a third factor that makes all of this even worse and it is jurisprudential. The court jurisprudence has not only made formal amendment more difficult, but it also threatens to make informal constitutional change more difficult as well. And today I'll quickly survey the various ways that this manifests. The first is the court's decision in reference re Supreme Court Act to constitutionally entrench at least part of the Supreme Court Act, specifically the eligibility rules for Supreme Court judges. And this was based on a particular of the composition of the Supreme Court as identified in section 41D of the unanimity procedure. 
one thing the decision is, is the perhaps intended consequence that an attempt by Parliament to pass legislation mandating a bilingualism requirement for Supreme Court judges would be impermissible absent the use of the unanimity procedure. Perhaps more significantly, the court's decision raises the of what other important statutes might similarly be entrenched. The more things that are lifted from ordinary legislative purview to constitutional status mean that more rules, institutional structures, and processes are frozen in constitutional amber. The second factor is the concept of the constitutional architecture that the court has referred to in many cases, in which it applied as a framework for its analysis and at reform reference. The architecture metaphor is inherently nebulous, but the court explained that the constitution must be interpreted with a view to discerning the structure of government that it seeks to implement, and which includes the assumptions that underlie the text. The court also stated that to the constitution are not confined to textual changes. They include changes to the constitution's architecture. The architecture concept requires the court be able to accurately define and locate the basic animating features of the various institutions and processes of the state. In the Senate reform reference, the court applies the architecture concept to try to evaluate the effect of particular changes to the Senate's basic functions. And so in my view, by unjustifiably narrowing the scope, of a, the scope for amendments under section 44, uh, or unilateral amendments by parliament, at least as it applies to the imposition of non-renewable lengthy term limits for senators. The court presumed correctly and in a contrary to empirical evidence that the imposition of term limits would alter the core functioning of the Senate. And in reaching this conclusion, the court permits it between parliament's valid authority to institute a retirement age for senators and the imposition of term limits regardless of how those term limits might be structured. And this was a fairly incoherent basis on which to minimize Parliament's unilateral amending authority. There are also broker reasons to cast doubt on reducing Section 44 to mere housekeeping status, which I explore in my recent book, Constitutional Pariah. A bigger challenge for the architecture concept as it pertains to constitutional amendment is the idea that changes implicating unwritten process components of the constitution are implicated. The court's conclusion that a proposed consultative election scheme required provincial consent was in part premised on the notion that it was an attempt to bind future prime ministers to appoint the winners of senatorial elections. Without saying so explicitly, the court found that any legislation to implement consultative elections amounted to an attempt to create a binding constitutional convention via non-binding legal process. And this is something that Richard Albert has referred to as constitutional amendment by stealth, and others call a constitutional workaround. And while I think the court arrived at the correct outcome on the consultative elections issue, in that there's a change to the method of selecting senators under section 42b. The recourse to the architecture concept for arriving at that outcome raises the specter that attempts to change or evolve conventional practice may be subject to judicial review. A number of scholars, including Kager, Michael Powell, Leonid Sirota, Krista Schultz, have all raised the question of whether constitutional conventions are now part of the art in the sense that in the sense that changes to them would implicate the amending formula this would dramatically reduce flexibility for informational change in our system stifling the political constitution as a crucial safety valve for informal change ultimately as i explore recent released article in the canadian journal of political science i don't think conventions are implicated in the sense that that they've been legalized in this manner, and at least I hope that's not what the court intended. But the fact that the court's articulation of the architecture concept is unclear on this point shows Another specter raised by the constitutional architecture metaphor is its conceptual similarity 
parties to basic structure doctrine. Basic structure doctrine has been adopted by courts in a number of countries around the world as allowing for the judicial invalidation of amendments to the Constitution based on an implied power to preserve the core identity or essential features of a constitution. What this means in practice is invoke an implied power to substantively review the content of amendments for consistency with the constitution's identity rather than saying that amendments are made under the appropriate amending procedure. And this is something I argue in a forthcoming article in Manitoba Law Journal um, that would represent the court effectively usurping the amending authority for itself. And indeed, I argue it rise to the level of an unconstitutional act. By Fortunately, despite similarities between the architecture concept and basic stru structure doctrine, there remain jurisprudential hurdles would have to undo or reject before implementing the latter. For example, in the secession reference, the court would it was clear that the amending is the comprehensive code for amendments. The secession of Quebec would obviously have a profound impact on Canada's constitutional identity, what has called constitutional dismemberment. But the court was clear that it would be a valid amendment. It would take a further leap in judicial creation to suddenly reject other duly enacted amendments on basic structure grounds. Yet there is a final reason to be concerned, and that is the courts of unwritten constitutional principles. The court um, most pronounced in secession and remuneration references has run written principles to invent new legal rules. And in invoking the constitutional preamble as the source of unwritten principles, the court effectively formed the preamble's purpose, which was to recognize the political constitution, the constitutional conventions, the law and custom of parliament that sort of democratized the written legal constitution by making the preamble the grand entrance hall for a set of ambiguous legal norms the courts can conveniently use to generate specific legal rules the court has further constrained room for the representative branches to inform any constitution the recent decision in toronto v ontario that determined unwritten principles could not be used to invalidate legislation was not a region of how principles had been used in the past. Why is this a problem? First, I should say there's nothing in principle wrong with using items to fill gaps in the constitutional text or to inform interpretation of entrenched provisions, but the court has gone much further than this, setting constitutional rules where no gaps in the text plausibly exist. The overriding concern should be that all of these factors, ordinary statutes into constitutional law, the use of constitutional architecture to diminish the flexibility of the amending formula, the specter of legal elements of the political constitution, all of these mean that constitutional change is increasingly becoming the sole purview of the courts. Risk heading into a situation where the only way to affect meaningful constitutional change is through judicial amendments of the Constitution, an unhealthy phenomenon for any democratic country. There are also knock-on effects. When political leaders do try to affect constitutional change, they seem more likely to make attempts in a constitutionally dubious manner. The Harper government's attempt to bring in an elected Senate is, is one example. And this doesn't mean that courts have no role to play. Quebec's Bill 96, its purported attempt to unilaterally amend the Constitution Act of 1870 is blatantly unconstitutional, and if it's passed, it ought to be struck down on procedural grounds. But if a big part of our political culture problem stems from weak political leadership, and I believe it does, then the existing jurisprudence making it even more, more difficult to affect change, both formal and informal, should be recognized for the problem that it is. We'll leave it at that and thank you very much. Great. Thank you, Professor McFarland. Maintenant, on va nous allons passer à Dave Guinette. Oui, merci, Madame la Présidente. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Euh, je suis ravi d'avoir l'opportunité de, de présenter dans ce colloque et euh, je remercie évidemment toutes les personnes qui ont travaillé à sa mise en place et à son organisation. Euh, je vais faire ma présentation aujourd'hui en français, mais j'ai préparé ma présentation par au point en anglais de manière à, à tenter de rejoindre le plus grand auditoire possible. Donc, le titre de ma présentation est le suivant. Euh, les choix politiques faits en utilisant la partie 5 de la loi constitutionnelle de 1982, deux points, des dispositifs consociatifs, point d'interrogation. Donc, c'est une, une question à laquelle je vais euh, tenter autant que possible de répondre à travers ma présentation. Euh... Voilà. Donc, euh, l'idée de, de, de cette présentation, lorsque j'ai voulu soumettre une proposition pour ce colloque, euh, je constatais qu'il existe dans la littérature un certain courant, euh, et ce n'est pas un courant qui, qui est majoritaire, mais un certain courant qui réfléchit dans les dernières années à la partie 5 de la loi constitutionnelle de 1982, la partie 5, on le sait, qui est la partie qui s'intéresse à, à la procédure d'amendement constitutionnel, la partie qui contient la procédure d'amendement constitutionnel au Canada, et un courant qui offre une perspective, je dirais, un peu plus optimiste au sujet de la partie 5. Un courant qui demeure relativement critique, mais qui néanmoins offre parfois un éclairage un peu plus optimiste. Et donc, euh, j'ai voulu contribuer à ma manière à ce courant-là, et j'ai voulu le faire à travers l'optique, euh, à travers l'angle des choix politiques les choix politiques qui sont faits par les acteurs politiques sur le terrain quand vient le temps de modifier la Constitution. Et ici, c'est très important de le mentionner, je parle de choix politiques, non pas par rapport au contenu, puisqu'évidemment, quand vient le temps de modifier la Constitution, des choix très importants qui sont faits quant au contenu, comment est-ce qu'on souhaite modifier la Constitution, quels sont les types d'amendements, de modifications qu'on souhaite apporter à une Constitution. Ce n'est pas ce à quoi je m'intéresse dans ma présentation, je m'intéresse davantage aux choix politiques qui sont faits par rapport à... à à la, à la manière avec, avec laquelle on souhaite procéder. Choix politiques qui sont faits quant à la procédure de modification qu'on va vouloir adopter pour modifier la Constitution. Et donc, c'est des choix politiques euh, de contenant, je dirais. À, à quelle procédure est-ce qu'on va tenter euh, de faire, de, se ra de rapporter une modification pour pouvoir euh, tenter de faire entrer celle-ci en vigueur? Et lorsque je me suis euh, intéressé à cette, à cette thématique-là, j'avais trois choix ou trois exemples évidents en tête, c'est-à-dire l'accord la, la, du lac Meech de 1987 à 1990, un exemple évident, je pense, de tentative de réforme constitutionnelle où il y avait des choix politiques importants qui étaient faits quant à la manière avec laquelle on souhaitait procéder, la réforme ou la tentative de réforme du euh, Sénat fait par le gouvernement Harper euh, au début des années 2010 et euh, le projet de loi 96 qui est en ce moment à l'étude à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, trois exemples de, de tentatives de réforme constitutionnelle où il y avait des choix politiques très clairs qui étaient faits, encore une fois, pas tant par rapport à, au contenu, mais bien à la manière avec laquelle on souhaitait procéder pour modifier la Constitution. Ça, c'est lorsque je préparais, lorsque je préparais ma, ma proposition, mais dans les dernières semaines, dans les derniers jours, quand j'en suis venu à vraiment préparer euh, ma présentation d'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on pourrait étendre le nombre d'exemples de, de, de choix politiques qui ont été faits lors de tentatives ou lors de modifications qui ont été apportées à la Constitution depuis 1982, dans le cadre de la partie 5, et qu'on pourrait même remonter jusqu'au rapatriement lui-même. Et donc, j'ai dressé la, euh, la liste ici, une liste qui n'est absolument pas exhaustive de différents choix politiques qui ont été faits depuis 1982 en ce qui a trait à la modification constitutionnelle au Canada. Et c'est simplement pour offrir un, un certain bassin, un corpus d'exemples de choix politiques qui ont été faits. Donc, on peut penser encore une fois au rapatriement en 1982. Et évidemment, ici, on n'était pas dans le cadre de la partie 5. Là. La partie 5 n'était pas encore adoptée, mais le rapatriement, c'est le processus qui a permis d'adopter la partie 5 elle-même. Et les acteurs politiques ont dû décider en 1981-1982 euh, qu'est-ce que constituait un degré substantiel de consentement provincial de manière à respecter le renvoi de 1981 de la Cour suprême. Et donc, clairement, un choix politique a ici été fait, celui de dire un consentement, un degré substantiel de consentement provincial, euh, c'est un degré qui est rencontré si on a neuf provinces qui sont d'accord avec la modification constitutionnelle, et ce, même si euh, on laisse une, une province à l'extérieur, dans ce cas-ci, évidemment, le Québec. Et donc, un choix politique avait été fait à ce moment-là. Autre exemple de choix politique, dès euh, l'année et les deux années qui ont suivi avec la modification constitutionnelle de 1983, 
une modification constitutionnelle qui visait à donner euh, plus de place au peuple autochtone dans le processus constituant et, euh, et donc à, à, à mettre d'avant une obligation de consulter ceux-ci avec notamment l'article 35.1 de la loi constitutionnelle de 1982. Ici, le Québec fait un choix politique en décidant de s'abstenir du processus de ratification. C'est-à-dire que c'est une modification qui passait par la procédure du 750. On avait besoin de l'accord d'au moins sept provinces dans lesquelles se retrouvaient au moins 50 de la population canadienne. Il y avait un accord déjà entre les neuf provinces et le gouvernement fédéral. Le Québec voyait le processus aller et euh, se rendait bien compte que ni en votant pour celle-ci, ni en s'abstenant voter, de voter pour cette modification-là, en fait, il voyait que peu importe ce qu'il allait faire, la modification allait entrer en vigueur. Et donc, devant euh, cet état de fait-là, le Québec décide, pour euh, continuer à protester contre l'adoption de la loi constitutionnelle de 1982, décide de rester à l'extérieur du processus de ratification. Il n'adopte pas de résolution pour celle-ci ou contre celle-ci, il s'abstient simplement. Et encore une fois ici, exemple de choix politique, choix politique de rester euh, à l'extérieur du processus constitutionnel. On avance de quelques années, on a l'accord du lac Meach, un accord de réforme constitutionnelle d'envergure euh, qui proposait de modifier simultanément des enjeux qui se rapportent à la procédure du 750 et des enjeux constitutionnels, des matières constitutionnelles qui se rapportent à la procédure de l'unanimité. Et donc, on fait un choix politique à ce moment-là, on fait un, un, un package, un paquet avec l'ensemble de ces modifications proposées-là et on décide de juxtaposer les différentes exigences des modalités euh, de l'unanimité et du 750, avec comme résultat qu'on doit appliquer le délai de trois ans à la procédure de l'unanimité. Choix politique qui est fait ici quant à la procédure, puisqu'on aurait pu scinder ces deux types, ces deux grandes modifications-là, celle qui passe par la procédure de l'unanimité et celle qui passe par la procédure du 750, puisqu'on sait qu'on avait en 1990 un degré, de, un degré suffisant pour avoir une modification en vertu de la procédure du 750, on n'avait simplement pas encore l'unanimité. Et donc, ces choix politiques-là ont contribué à, euh, à l'échec la, à la, à la, à de l'accord du lac Mitch ultimement. On avance de quelques années, en 1992, toujours dans cette optique-là d'apporter une réforme majeure à la Constitution du Canada, et on décide cette fois-ci, en plus de juxtaposer les exigences du processus, on décide d'ajouter un, une étape supplémentaire, un référendum pan-canadien, à travers lequel la population du Canada pourrait se prononcer pour ou contre la, euh, la, la réforme proposée qui prend forme à travers l'accord de, la, à, à la, à de Charlottetown. On connaît tous la suite des choses. Une majorité de provinces et une majorité de la population ont voté contre cet accord-là, qui a lui aussi, euh, qui, qui s'est ainsi résolu en un échec. Euh, ensuite, il y a eu plusieurs modifications bilatérales de la Constitution. Je vais y revenir dans quelques minutes. Euh, mais on fait un bond dans le temps d'une vingtaine d'années et on se retrouve au début des années 2010 avec le gouvernement fédéral conservateur de Stephen Harper qui veut modifier la Constitution de manière à euh, ajouter euh, des élections consultatives provinciales pour, permettre, pour lui permettre éventuellement de choisir des sénateurs, de nommer des sénateurs qui auraient été élus dans les provinces. Et le gouvernement conservateur de Stephen Harper propose de le faire à travers l'adoption d'une simple loi. Et donc, en mobilisant la procédure de l'article 44 de la loi constitutionnelle de 1982, donc un article qui fait partie de la partie 5, et encore une fois, on connaît la suite. La, la Cour suprême est, est intervenue dans un renvoi et a déclaré que c'est une procédure, en fait, que c'est une manière de faire qui est inconstitutionnelle, qu'on devrait passer par une procédure multilatérale de modification pour faire ainsi. Néanmoins, dans cette tentative-là du gouvernement Harper, il y avait encore une fois un choix politique qui était fait, celui d'y aller de manière unilatérale et de ne pas vouloir se frotter au processus multilatéral de modification de la Constitution. Et dernier exemple, le projet de loi 96, en ce moment à l'étude à l'Assemblée nationale du Québec, à travers lequel euh, la province de, de Québec veut modifier la loi constitutionnelle de 1867 pour y ajouter dans sa propre constitution provinciale, une partie de la constitution provinciale du Québec qui se retrouve dans la loi de 1867, le fait que le Québec est une nation et que le français est sa, est sa seule langue officielle. Donc, on essaie de faire ici de manière unilatérale ce qui a échoué dans les années précédentes lorsqu'on essayait de faire de, de, manière, de manière multilatérale, c'est-à-dire inscrire notamment dans la Constitution du Canada, le caractère distinctif du Québec. C'est un, euh, je, je passe très rapidement là, c'est un portrait global et, et mon objectif était simplement de vous illustrer quelques-uns des choix politiques qui sont faits lorsqu'on se rapporte vraiment à la manière avec laquelle on en vient à modifier la Constitution. 
Bon, tout cela étant dit, moi, la, la, la question qui m'intéressait à travers et qui m'intéresse à travers ma présentation, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas voir dans cette latitude-là que possèdent les acteurs politiques lorsqu'ils interviennent en vertu de la partie 5, est-ce qu'on ne, est qu ne pourrait pas là y voir des caractéristiques consociatives? Donc, le consociationnalisme, euh, en, en quelques secondes, c'est une théorie politique, c'est la théorie politique que j'ai utilisée dans le cadre de ma thèse de doctorat et que j'utilise maintenant dans le cadre de mon post-doctorat. C'est une théorie politique qui euh, propose différents mécanismes et un esprit général, je dirais, pour aider ou euh, pour suggérer comment la stabilité pour, politique pourrait euh, être euh, obtenue et maintenue dans le cadre d'une société fragmentée, d'une société multinationale. Euh, en quelques mots, quelles sont les principales caractéristiques du consociationnalisme? On peut parler d'accommodation entre élites, et donc une, un désir de, entre les élites de coopérer entre elles pour parvenir à une saine gestion de la société. Il y a des arrangements asymétriques, c'est une autre caractéristique du consociationnalisme. Et il y a euh, le, le fait de conserver pour chacune des parties prenantes, chacun des partenaires fédéraux, une forme d'autonomie. Et donc, je me suis demandé si on ne peut pas retrouver des éléments de chacune de ces principales caractéristiques-là du consociationnalisme dans les différents exemples que j'ai nommés un peu plus tôt euh, de choix politiques qui ont été faits lorsqu'on utilise la partie 5 de la loi constitutionnelle de 1982. Et j'en viens à la conclusion que oui. Par exemple, des exemples d'accommodation entre élites, bien, on en retrouve très clairement dans le fait de tenir des conférences constitutionnelles à plusieurs moments euh, du début des années 80 jusqu'au début des années 90. C'était clairement ici une tentative d'accommodation entre élites, de négociation entre élites. Autre exemple d'accommodation entre élites, la décision de tenir un référendum en 1992 relativement à l'accord de Charlottetown. On a là l'exemple d'élites qui, entre elles, prennent une décision quant à la procédure de modification de la Constitution et à comment est-ce qu'on peut mieux utiliser celle-ci. Et enfin, un autre exemple, mais il pourrait, il pourrait évidemment y en avoir d'autres, le fait que la Chambre des communes vote une résolution euh, l'an dernier pour reconnaître le, la capacité du Québec de modifier la loi constitutionnelle de 1867 à travers son projet de loi 96. Ensuite, en ce qui concerne des exemples d'arrangements asymétriques, il y a la possibilité évidemment pour les provinces d'utiliser un droit de retrait en ce qui a trait à la procédure du 750. Ça n'a jamais été utilisé parce que la procédure du 750 est elle-même très peu utilisée. En fait, elle n'a été qu'à une seule reprise, mais c'est quand même une possibilité d'arrangement asymétrique. Et autre possibilité d'arrangement asymétrique qui, celle-ci, a été utilisée à, à cette reprise jusqu'à maintenant, c'est la possibilité de modifier la Constitution à travers des amendements bilatéraux, donc entre une ou quelques provinces et le, euh, le, le pouvoir fédéral, le Parlement fédéral. Et enfin, des exemples de, 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 de mécanismes, de procédures qui donnent une certaine autonomie aux différents partenaires fédéraux. Il y a évidemment le pouvoir d'initiative que possèdent les provinces et les deux chambres du Parlement fédéral. Un exemple d'agissement asymétrique, euh, pas asymétrique, mais euh, d'autonomie, c'est également ce que le Québec a fait en 1983 en décidant de rester à l'extérieur du processus d'amendement constitutionnel et évidemment la capacité des provinces de modifier leur propre constitution, comme le Québec propose de le faire à travers le projet de loi 96. Et donc, ce qui m'amène à ma conclusion, quelques conclusions euh, assez sommaires. D'abord, si on regarde les 40 ans, depuis les 40 ans du rapatriement, je pense qu'on peut identifier différentes phases de choix politiques qui ont été faites. En fait, trois principales phases de choix politiques qui ont été faites et pour différents types de choix politiques. D'abord, une première phase, une première phase qu'on pourrait qualifier d'optimiste. C'est celle des, des méga rondes de négociations constitutionnelles de Mitch et Charlottetown, phase pendant laquelle on ajoutait des exigences à, euh, au texte même de la partie 5. On était vraiment très optimiste à ce moment-là, visiblement, sur la possibilité de modifier la Constitution. Il y a ensuite eu une phase, une phase de transition qui est celle des, différents, euh, des différentes modifications bilatérales qui ont duré du début des années euh, 1990 au début des années 2000, où on a modifié encore une fois ici cette fois la Constitution avec euh, la procédure bilatérale de l'article 43. Et depuis ce moment-là, on semble être dans une phase un peu plus pessimiste où on, on semble ne pas croire à la possibilité de s'entendre entre partenaires fédéraux au Canada et donc on essaie d'aller davantage avec des agissements unilatéraux. Euh, mal, euh, donc, dans chacune de ces trois phases-là, une des conclusions à laquelle j'en viens, c'est qu'on peut voir différents, différentes caractéristiques consociatives par rapport à, à, à l'humeur du jour, je dirais. Et donc, dans la première phase, on est clairement dans une phase d'accommodation entre élites. On tente de s'entendre entre les différents partenaires. Dans la deuxième phase, on est davantage dans une phase d'arrangement asymétrique et donc on, on est d'accord, on semble d'accord pour tenter de modifier la Constitution de manière 
euh, multilatéral, mais à travers le processus bilatéral. Et enfin, dans la troisième phase, on est bien davantage dans une phase d'autonomie. Et donc, je vais conclure rapidement parce que je vois que mon temps passe. Euh, évidemment, on pourra en rediscuter pendant la période de questions si ça vous intéresse, mais je conclurai en disant que malgré ces carences, la partie 5 de la loi constitutionnelle de 1982 peut être vue comme un, une procédure qui peut effectivement jouer un rôle consociatif, d'autant plus dans une fédération fragmentée comme l'est le Canada. Donc, je vous remercie pour votre écoute et encore une fois, je serai heureux d'en discuter avec vous dans de la période de questions. Merci beaucoup. Euh, ensuite, euh, professeur Mathieu. Professeur Mathieu, je crois que euh, vous êtes en mute. Uh, Peut-être pendant qu'on attend, uh, Professor Mathieu, Richard, are you okay if we maybe pass to your presentation and then we come back to Professor Mathieu? Yes, I just hope that you can hear me. Can you hear me? Can hear you. We'll have okay. to pull up a different PowerPoint. There we go. Thank you. Okay. Um, let me just get my bearings. Okay. Um, so th thanks very much to uh, Vanessa and, and thank you to uh, Katrin, Emma and Dave. Um, so obviously I'm, I'm here uh, to talk about the amending formula as well. Uh, but I should say up front that I'm less interested in what the formula says, less interested in what the law says really, uh, and more interested in how amendment actually seems to work uh, in Canada. And this is an important distinction, right? Because uh, the, the really key sections of the amending formula, uh, which I think are sections 38 and 41, don't seem to work. Um, I mean, with the exception of the 1983 changes, these two sections uh, haven't worked historically, uh, that they, they haven't uh, produced positive results, uh, and they don't seem to have struck the right balance, or maybe even a balance uh, between entrenchment and openness. So basically what, what I want to do here is to provide um, some pretty tentative comments on the source of that unworkability uh, and to do so by reflecting back precisely on uh, the patriation process. And my basic pitch is that patriation is maybe better viewed um, as a moment that entrenches two amending formulae, plural, rather than one amending formula. So uh, to explain that, I guess, counterintuitive claim, uh, on the one hand, patriation obviously entrenched uh, a set of formal rules relating to the amendment of the Constitution. Uh, and these rules are anchored in a principle, I think you can say, of governmental federalism. Uh, but on the other hand, the actual patriation process was pretty inconsistent in its affirmation of governmental federalism, um, because it also, in certain senses and at certain points, sent a very strong message to Canadians that the amending power rightfully belongs to them, to the Canadian people, as opposed to their governments. And my suggestion is that this message, uh, the sort of uh, force and, and resonance of this message, ultimately resulted in the entrenchment of a second amending formula, uh, which is comprised of a set of public expectations in favour of an extra governmental dimension uh, to the amending process and anchored in a principle of popular sovereignty. Uh, and the failure to meet these expectations and to comply with the second formula is what eventually gives rise, uh, I think, to the failures of Meech and Charlottetown in the early 90s. Um, so uh, the first thing that I think I need to do uh, to flesh out this claim a little bit is to hypothesize about where this second formula, this shadow formula, if you like, comes from. Uh, and uh, I'm really shooting in the dark here. Um, because I think there are a couple of potential sources, but the one that stands out for me is uh, Trudeau's October Declaration in 1980, uh, which is, of course, the moment when he goes before the nation and professes his intent to proceed with patriation unilaterally. 
uh, without the consent of the provincial governments. And what this did basically was it disrupted uh, semi-settled expectations uh, surrounding the way that constitutional change would be pursued in Canada, because the quest for grand scale change was generally seen uh, as an intergovernmental thing. Um, and here you had Trudeau saying, no, it's not about governments uh, or even about federalism, really. It's about the people. Um, it's about whether you, the people of Canada, support what we want to do with the charter, the amending formula, etc. Uh, and so what Trudeau is doing at this point is he's symbolically resituating this sort of uh, moral locus of the amending power. Uh, he's transferring it uh, from a coalition of the federal and provincial governments, uh, an anticipated coalition of the federal and provincial go governments, to a coalition effectively of the federal government and the Canadian people, whoever they are. Uh, which also implies a shift uh, in principle, right, uh, uh, from a principle of governmental federalism to a principle of popular sovereignty and, and to the idea that the amending process is really the people's process. Uh, although I don't take that in a necessarily re uh, reductive populist sense. So uh, there are a few different strategies that Trudeau employs to cultivate this idea that uh, the amending power and indeed the constitution belongs to the people rather than their governments. So the first uh, very obvious one is that he presents his uh, proposals as a people's package, uh, which is basically a blunt, superficial um, way of generating legitimacy for those proposals and pushing this idea that the amending power is being transferred, uh, not from a coalition of governments to the federal government, uh, which I think is a much more accurate description for uh, what's happening in most senses, but from the people's governments to the people themselves. The second thing then uh, that the federal government does is it lays out substantive proposals uh, that themselves symbolically enhance the constitutional power and standing of the people. And the most obvious example of this is the, the Charter of Rights, um, but you also see it in what Trudeau wanted to do with the amending formula because he proposes a formula that uses referenda, regional referenda, uh, as a means of breaking deadlocks between governments. And so this again sends a very clear message that power uh, is ultimately, finally, vested in the people, as distinct from the people's governments. Uh, it's the people who get the final say when governments haven't managed to get the job done. Uh, and again, this is a powerful publicly appealing message to send. Um, I mean, if you ask people do you want more power or less power? Well, the answer is usually going to be more. So Trudeau and the feds are feeding this very understandable impulse on the part of the public uh, to have a greater, more direct say uh, on the Constitution of Canada. This uh, brings me finally then uh, to the Special Joint Committee on the Constitution, uh, which I think serves uh, a really, really vital function. And, and that's the function of reinforcing the idea that the federal government was ready to work in conjunction with the people, with real people. Uh, it wasn't just seeking legitimacy. It wasn't just dressing windows. Uh, it was actually ready to listen and to treat certain uh, non-governmental groups as partners in the process. Uh, and the committee, of course, shows this. Uh, and this is all about showing. The committee shows this by producing a bunch of amendments to the so-called people's package based on what was said and heard during the, the hearings. The point being, uh, the government was showing or was saying, we're listening. Uh, and by sending out that message via televised hearings as well, uh, the government was cultivating this sense that, yes, uh, this really was to some degree, in some way, the people's package. Uh, it wasn't just Trudeau and the feds acting unilaterally. It was a meaningfully collaborative, transparent, inclusive venture, uh, albeit one that uh, departed in really problematic ways from uh, an anticipated norm of intergovernmental uh, federalism and collaboration. Uh, and I've added a quote here uh, from uh, Hogg and Wang just to, to give that idea some extra backing. Um, now, I, of course, I don't need to remind you uh, that the Supreme Court eventually puts the brakes uh, on Trudeau's unilateral gambit. Uh, and I should mention as well that this gambit was, was not in the end uh, a popular move, even if there was public support for the people's package itself, especially for the charter, uh, there was not support for cutting the provinces out of the process. But the thing is, 
uh, and you see this in other countries as well, once you let the popular sovereignty genie out of the bottle, it's very, very hard to put it back in. Uh, and so my claim is that the, the central idea behind Trudeau's strategy in 1980 and 81 actually ends up embedding itself uh, in the way that a lot of Canadians think about their constitution in quite an enduring way as well. And it generates this set of expectations that undercuts the sufficiency or the, the adequacy of the requirements of the formal amending formula. And uh, basically the idea that I think takes hold is that uh, even if you can't bypass the provinces, it's equally wrong to think about the amending process uh, as being about provincial governments, uh, which is of course what the formal formula implies. And the deeper thought that underlies this one is then simply that the amending power belongs to uh, and is vested in the people. Uh, and the only way to amend the Constitution of Canada is therefore to meaningfully and directly engage the people in the process somehow. Um, now, the thing is, I, I don't know if you could say that these expectations were entrenched by the time the Constitution Act was passed, but Mitch Lake uh, eventually serves as a really great litmus test for whether they had become entrenched uh, by the early 90s. And the answer to that, I, I think, uh, has to be a resounding yes. Uh, because Meech is the perfect example of a process that abides by the letter and the spirit of Section 41, uh, but ends up getting scuppered because of the lack of public inclusivity, and, and in particular because of the failure to involve Indigenous groups directly in the, the process. So that's Meech Lake, uh, but when you get to Charlottetown, uh, things get a bit more complicated, because Charlottetown looks like it corrects uh, the mistakes of Meech and looks like a more publicly inclusive process and yet it still fails um, seemingly because it was actually in a certain sense too inclusive uh, and too ambitious in its attempt to reconcile a whole bunch of different needs and perspectives. So that's the way uh, that most people understand Charlottetown I think uh, and I'm not going to pretend that these aspects of Charlottetown uh, weren't challenges but I wonder if the decisive factor uh, behind Charlottetown's failure was actually that it was inconsistent in its efforts to present itself as the people's process. And in particular, I, I wonder if it was maybe a mistake in hindsight for the government to fall back on even an expanded version of executive federalism to produce the accord. Because, you know, the federal government's uh, approval ratings were bad. <laughs> and general trust in public institutions was low, horrendously low. And this meant that even with um, the very, very extensive public consultations that took place before uh, the Charlottetown negotiations, it was still too easy to paint uh, the Charlottetown Accord as a product of out of touch elites. And in this regard, I wonder if the main lesson that we should learn from Charlottetown isn't that it was too ambitious uh, or overly inclusive and unwieldy, but that it didn't do a good enough job of consistently cultivating a sense of the amending process as a people's process, as a process that was removed, uh, was removed somehow. Uh, I'm saying I'm getting message in the, messages in the chat. Can I continue? Okay. <laughs> So it was removed somehow from uh, the realm of ordinary politics uh, and that uh, could be symbolically tied to the, the extra governmental sovereignty of the people. Now, uh, just to sum up uh, quickly, uh, I think there's maybe a risk that this will sound like I'm endorsing the second formula and that I'm endorsing a sort of populist distrust in, in democratic institutions. And so I should clarify uh, that I'm not actually trying to endorse anything. Uh, I'm just trying to explain the way that I think the amending formula actually works and to link that explanation with some of the tensions that existed between different political principles within the patriation process. And, you know, the, the problem I'm addressing here is that there's this tendency when it comes to the amending formula to focus on one principle, uh, institutional federalism. Uh, because the proponents of that principle won. They, they, they won the patriation process and they got their formula into the constitution. Uh, but there's another equally important, uh, equally consequential battle that is always fought in a constitution-making process, and that's the battle to capture the public imagination. Uh, 
And it's quite clear, I think, that the proponents of governmental federalism did not win this battle. Uh, I'm not sure if it would be fair to say that they lost it, but they certainly didn't win it. Uh, and the evidence that they didn't win it is what happened with Meech Lake and, and Charlottetown. So my point is basically uh, that we should be attentive to that. Um, and that if you want to understand how the amending formula actually works and has worked, you need to reflect on these deep tensions within the patriation process between different ways of thinking about sovereignty and thinking about democracy uh, and thinking about the amending power. And I think it's important that when we talk about the Constitution of Canada, we talk about these dynamics and these contradictions and that we treat patriation as what it was, which is very complex, messy political compromise that uh, can't be uh, gathered under a single principle or set of ideas about amendment or about almost anything else. Uh, so I, I know I haven't scratched the surface here, but I think that's a great place for me to pause uh, and hand back to Vanessa. So thanks very much for listening. Thank you very much. Um, alors, on retourne à, à Professeur Mathieu. On va, va voir maintenant si on, si on vous entend. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Super. Bon, après deux ans de COVID, on euh, devient habitué à ce genre de situation. Donc, désolé pour le, le son, mon microphone est sur mon téléphone. Euh, ben, je, je voulais commencer en remerciant les organisateurs, organisatrices. Zara qui vient de m'aider avec ce petit problème, euh, de m'avoir invité sur ce panel et je me sens vraiment très choyée d'être ici avec vous aujourd'hui pour discuter de modifications constitutionnelles. Quand la procédure d'amendement est adoptée en 82, on conçoit les modifications à la Constitution comme un processus initié et mené par les exécutifs fédéral et provinciaux, réunis ensemble et devant s'entendre sur un projet commun. C'est d'ailleurs ce processus-là qui est retenu lors de Meach et Charlottetown, où l'on tient une conférence constitutionnelle au terme de laquelle les exécutifs devaient s'entendre sur un projet de résolution portant sur différents sujets, résolution qui devait par la suite être adoptée par les, leurs assemblées législatives respectives. Par contre, à la suite des échecs de Meach et Charlottetown, les acteurs politiques semblent avoir renoncé à la possibilité de tenir ce type de grande conférence constitutionnelle ayant pour objectif de procéder à une réforme plus en profondeur du fédéralisme canadien. Et ces échecs-là ont mené les membres de la fédération à trouver d'autres voies qu'on pourrait qualifier de plus créatives pour réformer la Constitution, mais sans avoir à s'entendre préalablement avec les autres partenaires fédératifs. Une de ces voies-là, dont a discuté Emmett un peu plus tôt d'ailleurs, a été de procéder à des réformes informelles de la Constitution canadienne. Mais une autre voie qui a été adoptée de façon plus récente par certaines provinces est celle de ce que j'appelle l'initiative unilatérale, c'est-à-dire une initiative visant à apporter des modifications au texte de la Constitution, mais en évitant d'avoir recours à toute forme de fédéralisme exécutif. Et c'est cette voie-là que je veux explorer avec vous aujourd'hui. Quand je parle ici d'initiative unilatérale, j'englobe en fait deux types de scénarios. D'abord, les initiatives visant à apporter une modification unilatérale par le biais des articles 44 et 45. Aujourd'hui, je vais me consacrer davantage aux initiatives provinciales et donc plus particulièrement à l'article 45 qui permet à chaque législature de modifier la constitution de sa province unilatéralement par le biais d'une simple loi. Donc, l'exemple le plus récent de ce genre d'initiative, c'est celui du projet de loi 96 au Québec dont parlait Dave un peu plus tôt plus particulièrement son article 159 qui modifie la loi de 1867 en lui ajoutant deux dispositions qui prévoient d'une part que les Québécois et Québécoises forment une nation et d'autre part que le français est la seule langue officielle au Québec. Donc pour la première fois depuis 1982, une province tente de modifier unilatéralement un texte qui fait partie de la Constitution du Canada. Deuxième scénario, un peu différent, mais qui lui aussi suppose l'absence de négociation en amont de la modification, c'est celui d'une province qui adopte une résolution pour modifier la Constitution, dans l'espoir que cette initiative, initialement unilatérale, soit suivie par les autres partenaires fédératifs et mène ultimement à une modification qui, elle, sera bilatérale ou multilatérale. Ce droit d'initiative-là est prévu à l'article 46, 
qui permet à toute assemblée législative de déposer une résolution autorisant une modification constitutionnelle. Premier exemple de ce scénario-là, c'est l'initiative de l'Alberta pour abroger le principe de péréquation. Vous vous rappellerez que le 18 novembre dernier, l'Alberta a adopté cette résolution-là proposant une modification de la Constitution abrogeant l'article 36.2 de la loi de 1982. Cette résolution-là a été adoptée à la suite de la tenue d'un référendum où 62 des Albertains s'étaient prononcés en faveur de l'initiative. Et cette résolution-là n'avait pas été précédée de négociations avec les autres partenaires fédératifs. Au contraire, elle était vue davantage comme un levier pour enclencher d'éventuelles négociations constitutionnelles. Deuxième exemple, c'est celui de la Saskatchewan, où une résolution a été adoptée le 29 novembre dernier pour abroger de façon rétroactive l'article 24 de la loi de la Saskatchewan qui accordait une exemption fiscale aux Canadiens pacifiques. Vous savez que la loi sur la Saskatchewan est l'un des textes énumérés en annexe de la loi de 1982 et fait donc partie de la Constitution du Canada au sens de l'article 52. Contrairement au Québec, la Saskatchewan n'a pas procédé par une modification unilatérale sous 45, mais plutôt par une modification bilatérale en vertu de l'article 43, c'est-à-dire une modification qui exige d'obtenir le consentement de la Chambre des communes et du Sénat. Ce qui est intéressant avec cette résolution-là, c'est qu'elle a été adoptée par la Saskatchewan sans qu'il n'y ait eu d'abord une entente formelle avec le gouvernement fédéral quant à son contenu, et que la résolution n'a pas été déposée à la Chambre des communes par un membre du gouvernement, mais plutôt par un député de l'opposition. À ce stade-ci, la résolution a été adoptée par la Chambre des communes et est maintenant devant le Sénat qui devrait l'adopter dans les prochaines semaines. Donc, dans ces trois cas-là là, sur lesquels j'ai passé rapidement, le Québec, l'Alberta et la Saskatchewan tentent de modifier ici le texte de la Constitution mais sans d'abord entreprendre des négociations avec les autres exécutifs, qu'ils soient fédérales ou provinciaux. Leur action passe d'abord et avant tout par leur assemblée législative respective. Par contre, lorsque les provinces optent pour cette voie-là, qui est autorisée a priori par la partie 5, les exemples récents nous montrent que la partie 5 ne répond pas à toutes les questions qui se posent lorsqu'on a recours à ce type de mécanisme. Autrement dit, il y a certains silences, certains angles morts et parfois seulement certaines ambiguïtés dans la partie 5 qui complexifient le recours à ces différents types d'initiatives unilatérales. Là, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de silence ou d'ambiguïté quand la partie 5 est utilisée dans un contexte multilatéral, mais je crois qu'il y a des enjeux qui se posent différemment quand on envisage la modification dans un autre contexte. Et donc, aujourd'hui, avec vous, je veux soulever des questions qui se posent dues à certains des silences de la partie 5 Question auxquelles il n'y a pas vraiment de réponse claire et sur lesquelles je suis convaincue que même parmi nous, on n'arriverait pas à s'entendre. Et là, comme on a seulement 15 minutes chacun, là, je vais aujourd'hui m'arrêter seulement sur certaines de ces questions-là, mais il y en a évidemment d'autres auxquelles on peut penser. Ça me fait plaisir dans la période de questions d'échanger avec vous sur d'autres silences potentiels. Donc, commençons par les questions qui ont été soulevées lors de la récente initiative du Québec, question qui découle en grande partie d'un silence en particulier dans la partie 5, qui est l'absence de définition de la constitution de la province auquel réfère l'article 45. La première de ces questions-là, de laquelle d'une certaine façon découlent toutes les autres, c'est de savoir si la constitution de la province inclut ou non des dispositions de la constitution du Canada. Si la réponse est non, comme certains l'avancent, l'analyse s'arrête ici. La modification proposée par le Québec sort de la portée de l'article 45. Mais si la réponse est oui, mais il y a plein d'autres questions qui se posent. D'abord, est-ce que les provinces peuvent modifier le texte de la Constitution du Canada? Donc, est-ce que le Québec peut modifier le texte de la loi 1867? Autre question, s'il peut modifier le texte, est-ce qu'il peut y ajouter, comme il le fait, de nouvelles dispositions? Pour certains, la réponse à ces deux questions est oui, notamment parce que l'article 45 se trouve dans la procédure de modification de la Constitution du Canada. Donc, nécessairement, il permet de modifier les textes qui en font partie, en autant qu'il concerne également, évidemment, la Constitution de la province. Pour d'autres, ben, la réponse évidente est non. Si les provinces pouvaient modifier à leur gré le texte constitutionnel en y ajoutant des dispositions, 
ça mènerait à une sorte de balkanisation de la Constitution pour reprendre les termes de Jean Leclerc. Donc, ils reconnaissent que 45 permet de modifier le contenu des normes qui font partie de la Constitution du Canada, mais sont d'avis qu'il ne va pas jusqu'à permettre de modifier le texte lui-même de la loi de 1867. Maintenant, si on dépasse la question du texte, l'autre question importante qui se pose, c'est quel est le statut des dispositions qui ont été modifiées et ajoutées par 45? D'un côté, bien, plusieurs pensent qu'elles n'ont qu'un statut législatif, parce qu'adopté par simple loi. Pour d'autres, elles doivent avoir un statut supralégislatif, dans la mesure où l'article 52 prévoit que la Constitution du Canada, et donc tous les textes qui en font partie, rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit, et ne fait pas de distinction entre les dispositions de la Constitution modifiables par simple loi sous 44 et 45, et les dispositions modifiables par une procédure complexe, comme celle prévue aux articles 38, 41 ou 43. Autrement dit, pour certains, il y aurait certaines dispositions qui seraient déconstitutionnalisées, pour reprendre le terme qu'utilise Hugo Cyr. Donc, toutes les dispositions de la Constitution du Canada n'auraient pas le même statut, alors que pour d'autres, on ne peut pas écarter l'article 52, ni en faire découler une certaine asymétrie ou hiérarchie qui n'y est pas prévue. Et dernière question en lien avec celle-là, est-ce que le recours à l'article 45 fait en sorte que les modifications apportées à la Constitution échappe à la Charte canadienne en vertu du principe selon lequel une partie de la Constitution ne peut pas en invalider une autre. À nouveau, il y a plusieurs façons de répondre à cette question-là. Première réponse possible, l'article 45 ne permet d'intégrer que des dispositions ayant un statut législatif. Et donc, ces dispositions-là sont, par leur statut, assujetties aux, dis aux dispositions supralégislatives de la Constitution et donc à la Charte. Autre réponse possible, les dispositions adoptées sous 45 ont un statut supralégislatif donc équivalent à la Charte, mais doivent quand même y être conformes. Mais pas en raison de leur statut cette fois-ci, mais plutôt parce que si elles étaient incompatibles avec la Charte, elles constitueraient dans les faits une modification de la Charte. Auquel cas, il s'agirait d'une modification qui ne rêve pas de 45, mais plutôt d'une procédure multilatérale, notamment de la procédure du 750 prévue à l'article 38. Vu autrement, parce qu'on utilise l'article 45 et non une procédure multilatérale, c'est que nécessairement, on n'entend pas modifier la Charte. Donc ça, c'est certaines des, des nombreuses questions qui sont posées suite à l'initiative du Québec et certaines des réponses qu'on peut y donner. Maintenant, les initiatives de la Saskatchewan et de l'Alberta soulèvent elles aussi des questions très intéressantes qui prennent leur source dans le fait que, bien, bien que la partie 5 prévoit un droit d'initiative, reste silencieuse sur les obligations corrélatives des autres acteurs qui découle de ce droit. Une des premières questions qui s'est posée lorsque l'Alberta a adopté sa résolution de modification, c'est celle de savoir, ben, est-ce que cette initiative-là entraîne une obligation de négocier des autres partenaires fédératifs? Bon, pour certains, cette obligation ne s'applique que dans le contexte très limité qui est celui de la sécession d'une province. Pour d'autres, ben, elle s'applique plus largement à toute initiative de modification constitutionnelle, et donc ici à l'Alberta. Autre question qui s'est soulevée par l'exemple albertain, c'est ben, quel est l'impact de la tenue d'un référendum sur cette obligation-là? Est-ce qu'elle devient plus intense lorsqu'elle lorsqu reçoit un lorsque l'initiative reçoit un appui populaire? Ce qui m'amène à un dernier aspect de cette obligation-là, soit à qui elle s'applique exactement? Est-ce qu'elle s'applique aux exécutifs? Est-ce qu'elle exige que ce soit les premiers ministres qui répondent, par exemple, par la tenue d'une conférence constitutionnelle ou de négociation constitutionnelle, ou c'est pas plutôt une obligation qui s'applique aux assemblées législatives qui pourraient répondre à cette obligation-là en proposant et adoptant une résolution pour faire suite à l'initiative. Maintenant, disons qu'un autre acteur veut répondre à l'initiative parce qu'il se sent, ou non, obligé de le faire en vertu de l'obligation de négocier. Mais s'il n'y a pas de discussion des exécutifs en amont de la modification, ces gouvernements ne s'entendent pas sur un projet de résolution qui va être présenté aux assemblées législatives. Ça se peut que les résolutions ne soient pas nécessairement identiques. Par exemple, une province aurait pu vouloir donner suite à la résolution albertaine sans nécessairement prévoir l'abrogation de la péréquation, mais par exemple en proposant que l'Alberta soit seulement exclue de la péréquation. Mais est-ce que c'est même possible? En fait, la partie 5 parle de résolution d'agrément ou de résolution de désaccord, 
Ce qui semble c'est croire que la façon de répondre à l'initiative, c'est soit d'exprimer son accord avec le projet initial, soit d'exprimer son désaccord. La partie 5 ne dit rien sur la possibilité d'apporter une résolution de modification. Ce qui m'amène à la dernière question, qu'est-ce qui arrive si seulement une partie de la résolution d'initiative est adoptée par les autres acteurs? Par exemple, qu'est-ce qui serait arrivé si la Chambre des communes, en étudiant la résolution de la Saskatchewan, avait trouvé qu'elle allait trop loin en prévoyant la rétroactivité de la modification? Est-ce qu'elle aurait pu adopter la résolution sans son article 2, celui qui prévoit la rétroactivité, ou sa seule option aurait été d'adopter une résolution de désaccord? Même si elle pouvait adopter seulement une partie de la résolution, est-ce que cette résolution-là pourrait faire l'objet d'une proclamation par le gouvernement général ou est-ce qu'elle devrait plutôt retourner devant l'Assemblée législative de la Saskatchewan pour qu'elle adopte une nouvelle résolution identique? Dans ce dernier cas, ce qui semble l'option la plus probable, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aurait ici une véritable négociation entre deux acteurs, mais pas celle à laquelle on est habitué entre exécutifs, mais bien entre Assemblée législative. Donc, pour conclure très brièvement, euh, je crois que les, les trois exemples récents, ces trois choix politiques, hein, pour faire écho à, à ce que Dave disait un peu plus tôt, montrent qu'on cherche d'une certaine façon à s'éloigner du paradigme de 1982 où les modifications à la Constitution passaient nécessairement par une forme de fédéralisme exécutif. Et oui, ça fait en sorte que ces exemples-là suscitent plusieurs questions, mais ils participent aussi et surtout, à mon avis, à construire la pratique, peut-être une nouvelle pratique de la modification constitutionnelle. Et à ce titre-là, ben, on doit regarder ces exemples-là comme des précédents qui pourront combler à tout le moins certains des silences laissés dans la partie 5. Donc, merci beaucoup, puis ça me fera plaisir d'échanger avec vous là-dessus pendant la période de questions. Merci, professeur Mathieu. Um... You know, one of the interesting things that strikes me about this group of presentations is uh, the extent to which uh, questions around constitutional amendment remain really open. Uh, and I remember reading, I think it was maybe around the time of Mark Tushnet's uh, retirement, where he was asked, you know, what is a trend in comparative constitutional law that surprised you? And, one of, and I thought his answer was very interesting. He said, I really did not predict this enormous growth of interest in constitutional amendment. Um, and I think the presentations today really show, um, you know, the importance of these questions. And my sense, you know, at least personally as a scholar who often butts up against amendment issues, um, but has so far avoided really engaging with them is, um, that you know, the more we think about these uh, amending rules, the more we realize that their implications for constitutionalism uh, broadly are, are really quite vast. So um, thank you to all of you for your, for your presentations today. Um, nous avons des, quelques questions, uh, des questions de l'audience, uh, puis aussi j'ai quelques questions moi-même. Um, J'aimerais inviter à l'audience, si vous avez des questions, de les soumettre. Um, if you, you have questions, it's not too late to, to ask them. Um, all right. Uh, so I have a question for, uh, I'm going to start with Emmett. Uh, a question for you, which actually um, came up for me uh, in, in hearing you speak today, but also came up uh, when I was recently reading your, um, your paper in the Canadian Journal of Political Science on Uh, the Senate reform reference and on constitutional amendment. Um, and that question is, um, you know, to the, the extent to which uh, political actors uh, should be thinking about pushing back against judicial interpretations of the amending formula. Um, and in particular, uh, you know, where those, um, where those interpretations would sort of would expand the amending formula to include things like constitutional conventions. Um, you know, one of the things that occurs to me is um, in the context of constitutional conventions, for example, this is really one place where, um, you know, if ever there was an, uh, an argument for coordinate constitutional interpretation, this is one of them. And so, you know, I guess I'm curious about your thoughts on the authority of Supreme Court judgments 
um, regarding amendment where they touch on aspects of the political constitution. You no, know, and I've been, I've been doing a lot of thinking about this lately. Um, at, your colleague Adam Dodek uh, has written a, a rather famous now article, uh, going back to the the patriation reference on this and the the cons courting constitutional dangers of it all. Um, on the one hand, we have to be realistic in that courts are going to have to actually refer to, um, acknowledge the background context of political practice in in um, in their in their assessment of individual cases knowing how things work in practice um, is important that can be done stopping short of recognizing or enforcing constitutional conventions and the worry here I think um, is with a lot of our most important conventions there are already established actors who are not the court there to play umpire right so when it comes to government formation when it comes to whether a government has or has not lost confidence of the house the governor general's role there becomes quite explicit and and so it's it's also a separation of powers issue right for the courts to kind of put on that role where there are other processes or even other institutional actors who are there to ensure the, the political viability of, of what's going on. And my worry with, and I think this you know, maps on and extends to Professor Dodek's worries about recognizing, the worry is that many of our bright young scholars like, um, uh, like Michael Powell and, um, uh, and uh, Leonid Sirota, Leon Leonid Sirota um, Kate Glover Berger are, are suddenly questioning, you know, our conventions in architecture and then therefore implicated by the amending formula. Um, that, that raises the specter that we, we are legalizing some, if not all of the conventions, um, which is a deep concern. So I, I do think think political actors should push back on um, to the extent that they can and how that how that pushback happens probably matters a lot too um, but there needs to be some at least saying to courts that might be tempted to go down that route look like this is how, how this if you you talk about architecture let's architecture the architecture includes the role of the governor general in adjudicating these matters this is not for you um, and I think that would be perfectly appropriate. Thank you. D'accord. Maintenant, euh, j'ai une question de l'audience pour Professeur Mathieu. Je vais le lire. Uh, Professeur Mathieu, croyez-vous que l'ancienne école de pensée voulant que la Constitution du Canada ne puisse être modifiée qu'à travers les exécutifs et qu'après avoir respecté les, les différentes exigences paraconstitutionnelles, Loi sur les veto régionaux, etc., contribue à ralentir l'émergence de cette nouvelle voie que vous proposez, soit celle de l'initiative provinciale unilatérale. Euh, merci, euh, merci pour cette question. En fait, je pense que les exemples récents montrent euh, qu'au contraire, il y a peut-être euh, un avenir pour ce type d'initiative-là. On peut être d'accord avec ce, cette façon de faire ou pas, mais visiblement, par exemple, la modification qui a lieu en Saskatchewan euh, a réussi à se faire avec un rôle relativement minime des exécutifs. Là, évidemment, le, le gouvernement fédéral l'appuyait, euh, mais je pense que c'est des exemples qui montrent euh, que c'est possible, en tout cas que les provinces tentent d'essayer, qu'il y a la volonté politique de le faire. Après, c'est sûr que si on, on prend l'Alberta comme contre-exemple pour le moment, euh, ben, on peut en conclure qu'il n'y en a pas d'obligation de négocier, que personne, qu'aucune province ne réagit et peut-être que ça servira de, de précédent négatif pour la reconnaissance d'une obligation additionnelle, de cette obligation de négocier-là. Quoique je dirais qu'il reste encore jusqu'en novembre 2024 pour une province pour répondre à cette initiative. Hein? Donc, ce n'est pas, pas terminé. Peut-être que l'obligation de négocier va se manifester autrement, peut-être plus progressivement, plus lentement. 
euh, peut-être prendre une autre forme, euh, mais je ne pense pas qu'on qu qu doit rester dans ce, dans ce paradigme-là. Je pense qu'on doit rester ouvert. Là, euh, à la lumière des, des discussions qu'on a eues depuis deux jours, je pense que moi, en tout cas, je veux rester positive et optimiste sur la possibilité d'amender la Constitution et peut-être que ça, ce n'est qu'un premier pas. Merci. Euh, alors, maintenant, j'ai une question pour, euh, pour Richard qui vient de l'audience. Uh, question for Richard from the audience. Um, there are two questions here, so I'm, I'm just going to pick one. <laughs> um, and, and, and this is really about um, the special joint committee and the nature of that process. So the, the questioner says, even if it led to, uh, to the people's package, uh, it was still delivered, that package, from a process in which the committee, controlled by the government majority, selected who can come and speak before the committee. Ultimately, the government picks and chooses the arguments by the, that were made by the different groups and presents it as the people's package. Incidentally, an examination of the proceedings of the joint committee work shows that most of the criticisms of the government were mild. Um, conversely, the public hearings in the Quebec National Assembly at the same time were the theater of massive protests against patriation and the charter. And so if I can put my own, you know, accent on this, I guess this is really a question about, um, you know, how that popular, um, those popular, popular views get funneled into the political process. Um, and I guess, you know, maybe it's also a question about the reverse, right? Are there ways that the public discussion um, might be captured and, and be, you know, less of an exercise of popular sovereignty than we, than we, might hope for. So, so yes, 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 and yes, I think. Um, I'm not sure if there are three questions or if I've added a question there. Uh, so, so yeah, everything that the questioner says, I, I agree with wholeheartedly. Um, I think my my point is more about the expectations to which that, that process gave rise and the principle that underpins those expectations, and less about whether or not those expectations are justified in, in any sort of broader sense. Um, so, 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 so I think, you know, the, just, just to pick up as well on, on another one of the questions in the chat, which I think links in with this, um, this, what I'm talking about is really about expectations and principles. So someone else in the chat, if, if I can maybe read out that question for context, yeah. says, uh, just a quick, nope, sorry, I have to go up one further. Patriation did not meet the test of your, your first amending formula, institutional federalism, nor did it meet the test of your second amending formula, popular sovereignty. Um, I, don't, I don't think principles can be met in the same way that tests, legal tests can. Um, their, um, you know, a particular process can embody a particular principle to a greater or lesser degree. And there's no doubt that in certain respects, uh, patriation weakly embodied popular sovereignty and weakly embodied uh, institutional federalism. I, I think the one one thing, the point at the end of the question, does it matter in terms of legitimacy? The thing that really matters in terms of legitimacy uh, is practicing what you preach uh, and not um, not designing and passing an amending formula that requires unanimous consent for its own amendment without unanimous consent. If, if I was going to pinpoint one one really deep fundamental democratic problem with the process, it would be that one, not practicing what you preach. Thank you. I am going to use my chair's prerogative to extend this session by two minutes because I have a question for Dave that I'd like to ask before we finish up. Um, you know, a lot of the discussion today has been has been about the role of courts and about the role of political actors in constitutional amendment. Um, and so I guess what I'm wondering about, uh, Dave, is, and, and you know, maybe this is something you need to think more about, um, and so I don't want to be unfair, but you know, what role do you think courts have to play um, in um, you know, making, in uh, ensuring that some of these potential consociational elements of the amending formula are realized? Um, do you think courts have a role uh, there, uh, or not? Um, C'est une super bonne question. Uh, un, un, le, la première chose qui me vient en tête, c'est, uh, je dirais, c'est l'attitude générale des tribunaux 
envers tout ce qu'on appelle, tout ce qu'on qualifie de fédéralisme coopératif au Canada. C'est un peu sur quoi je travaille au post-doctorat. C'est la raison qui, qui explique peut-être ce, ce premier réflexe-là. Mais les tribunaux ont, euh, j'ai l'impression, euh, comme attitude par rapport au fédéralisme coopératif, d'être assez tolérant. Et donc, lorsque les acteurs politiques en viennent à des ententes et, et que, autrement dit, lorsque ça fonctionne, lorsqu'on a euh, un système qui fonctionne et parfois qui fonctionne en parallèle du, euh, du, du droit et en parallèle de la Constitution elle-même, mais que sur le terrain, ça fonctionne et les tribunaux ont tendance à être assez tolérants. Et euh, je me, il y a certainement euh, quelque chose de similaire qui pourrait... Euh, prendre forme à travers une tolérance des tribunaux lorsque les acteurs politiques s'entendent euh, relativement à la modification constitutionnelle. Et donc, à partir du moment, jusqu'à un certain point, c'est l'exercice même du pouvoir constituant, hein, comment les acteurs politiques, tout, tout en suivant évidemment les normes constitutionnelles, mais ces normes-là, elles doivent être interprétées. Et donc, dans, dans l'interprétation des, des, des tribunaux, l'interprétation qu'ils en feront, euh, de la partie 5, des normes constitutionnelles qui régissent la procédure de modification, d'avoir une certaine... Je ne sais pas si c'est un rôle qu'ils doivent jouer, mais c'est peut-être ce, ce dont on s'attendrait d'elles, qu'ils aient une certaine retenue face à des arrangements coopératifs et consociatifs lorsqu'il y a vraiment un consensus entre les acteurs sur le terrain. Euh, donc, réponse assez, assez vague, là, mais c'est le premier élément qui me vient en tête. Là. Merci Allez. pour la question. En, en effet, c'était une réponse très intéressante à une question qui était peut-être pas juste. <laughs> um, alors, uh, we will uh, end here. Thank you so much to uh, the speakers uh, who have joined us for this panel. Um, and please join us. The, the day continues uh, after a short break. Thanks, everyone. Bye-bye. Merci beaucoup.